வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து மண் சட்டி சூடானதுக்கு அப்புறம் நான் ஊற்றிட்டேன் புது மண் சட்டி எப்படி பழக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு அது போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கடுகு கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் கா குழம்பு வந்து கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நான் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அது கூடயே நம்ம ஒரு குத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ள நம்ம ஒரு பத்து பல் பூண்டை வந்து நல்லா அந்த மாதிரி இடிச்சுக்கலாம் இடிச்சு வச்ச பூண்டை வெங்காயத்தில் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வதக்கலாம் இப்போ ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பழுத்தது நல்லா அதை வந்து கையில் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க நீங்கள் கையில் மசிச்சு விட்டு செய்கிறது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரைச்சி விட்டு செய்கிறத விட இப்போ நல்லா மசிச்ச தக்காளி இந்த விழுதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு பொடி வந்து சேர்க்க போகிறோம் குழம்பு பொடி வந்து நான் வீட்டில் அரைச்சி தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இது நான் செஞ்சும் காமிச்சிருக்கேன் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பார்த்துக்கோங்க இப்போ தக்காளி நல்லா மசியட்டும் இப்போ குழம்பு பொடி வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து குழம்பு பொடி இல்லை அப்படின்னா மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் தனியாத்தூள் சீரகத்தூள் இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க பொடி சேர்த்துட்டு நீங்கள் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கணும் ஹைல வச்சிங்கன்னா அந்த பொடி கரிஞ்சிரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியை வந்து நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் இப்போ நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதுலேருந்து நம்ம நல்லா அந்த புளி தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச புளி தனியே இதில் சேர்த்துட வேண்டியதான் ரொம்பவும் நிறைய புளி சேர்த்துடக்கூடாது அப்புறம் குழம்பு வந்து ரொம்ப புளிப்பாக போயிடும் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு அதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் செக் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட்டை உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ரொம்ப புளிப்பாக உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருந்ததுனா குழம்பு புளியோ இல்லைனா நீங்கள் மிளகாய் தூளை வந்து லைட்டாக சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆயிரும் அந்த புளிப்பும் காரமும் இப்போ வந்து நான் தேவையான உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த அளவுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நமக்கு நல்லா கொதிச்சு வரப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அந்த கொதிச்சு நல்லா அந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போய் உங்களுக்கு என்ன பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா மூடி வச்சுருந்தேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு குழம்பு அதுவும் எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் மீன் வந்து சேர்க்கறதுக்கு இன்றைக்கி நெத்திலி மீன் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் குழம்புல சேர்க்கறதுக்கு எப்படி நெத்திலி மீனை சுத்தம் பண்ணும் அதோட அந்த முள்ளை எப்படி எடுக்கணும் ஈஸியாக அது எல்லாமே ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து நெத்திலி மீனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சுத்தம் பண்ணி மஞ்சத்தூள் கல்லுப்பு போட்டு சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெடியாக இப்போ அந்த கொதிக்கிற குழம்புல இதை நம்ம சேர்க்க வேண்டிதான் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ் நெத்திலி மீனை சேர்த்துடலாம் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு நெத்திலி மீன் வந்து சுத்தம் பண்ணது சேர்த்தாச்சு மீன் வந்து நம்ம ஒன்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் போட்டு கிண்டி விடக்கூடாது மெதுவாக ஜென்டெல்லாம் கிண்டி விடுங்க ஏன்னா மீன் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும் நீங்கள் ரொம்ப கிண்டிங்கன்னா இப்போ சிம்மில் நான் வச்சுட்டு மூடி வைக்க போகிறேன் பத்து நிமிஷம் வந்து சிம்லையே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து சூப்பராக வெந்துருச்சு எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இது கரெக்டான ஸ்டேஜ் நான் லைட்டாக ஸ்பூனை வச்சு நான் வந்து அப்படி லைட்டாக கிண்டி விடுறேன் போட்டு எதுவுமே கரண்டியை போட் போட்டுறாதீங்க உடஞ்சிரும் மீன் அதனால் அவ்வளோதான் இது வந்து நீங்கள் மூடி வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு மூடி வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து சாப்பிடுங்க இது வந்து எவ்வளோ லேட்டாக நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸு இந்த மீன் குழம்பு வச்சு அந்த பாம் ஃப்ரெட் அதாவது வவ்வால் மீன் ஃப்ரை வந்து செஞ்சுருந்தேன் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து வவ்வால் மீன் எப்படி க்ளீன் பண்ணண